Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos un vídeo didáctico. Vamos a tratar unos cuantos aspectos básicos en la pesca submarina. Y bueno, para aquella gente que se está iniciando, que lleva poco tiempo, que le pueda ayudar a mejorar un poquito sus capacidades. Y bueno, también quería decir que, bueno, esto no va a ser un curso de apnea ni mucho menos. Yo siempre animo y le digo a la gente que se está iniciando que realice un curso de apnea donde sí que va a abarcar todo, todo el tipo de información y campos que engloban lo que es la apnea, tema de seguridad sobre todo, que es muy importante, etc. Aquí hoy, bueno, pues vamos a tratar unos aspectos básicos que podemos aprender nosotros de forma relativamente sencilla y, y os lo quiero enseñar y compartir con vosotros. Vamos a empezar con el tema del diafragma, la respiración diaframática. Nosotros de forma natural, inconsciente, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, respiramos, cuando respiramos, respiramos con la caja torácica, con la respiración torácica. Pero para realizar una apnea, para sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento a nuestros pulmones, a nuestra capacidad pulmonar, necesitamos aprender y a dominar la respiración abdominal, lo que sería la respiración diafragmática, y esto lo usamos mediante el diafragma. El diafragma al final no deja de ser otro músculo, hay que entrenarlo, hay que entrenarlo, tener conciencia de él, y realizar una serie de ejercicios y estiramientos para cada vez tener más elasticidad y flexibilidad en el diafragma y controlarlo de forma voluntaria cada vez mejor. Esto nos ayudará a realizar mejores amneas con el tiempo. Cuando realizamos una amnea, pues cuando estamos pescando y vamos a realizar una amnea, pues lo bueno es coger aire con la parte diafragmática y bueno, en algunos casos hay gente pues que hace una respiración completa, llena el diafragma y luego la caja torácica. ¿Qué pasa con esto? Cuando no estás acostumbrado a llenarte tanto de aire, sientes mucha presión y eso al final afecta de manera negativa realmente a la apnea, aunque lleves mucho más aire. Es bueno al principio, mientras no vamos cogiendo elasticidad, cuando no vamos cogiendo flexibilidad en la caja torácica con los estiramientos y los entrenamientos, pues usando solo el diafragma se pueden lograr muy buenas apneas. Incluso sin llenar al 100% los pulmones se pueden hacer buenas apneas. Respirar con el diafragma correctamente no solo nos va a beneficiar en el tema de la apnea, es muy beneficioso en tema de salud también, porque el respirar con el diafragma, hacer una respiración diaframática, acostumbrarnos a eso, nos aporta muchos beneficios como eh, bajar la presión arterial, el ritmo cardíaco, nos ayuda a concentrarnos más, a relajarnos, sacarnos estrés de encima. Bueno, pues tiene muchísimos beneficios para el cuerpo el respirar con el diafragma y no con la caja torácica. Entonces, bueno, pues es bueno aprenderlo, dominarlo y, y sacar provecho de ello. Vamos a practicar este ejercicio para intentar tener un poquito de conciencia del diafragma y moverlo a voluntad. Y vamos a respirar con la zona diafragmática, no con la zona torácica. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acostamos, flexionamos un poquito las rodillas, con una mano en el pecho, la otra mano sobre la barriga. Y entonces nos relajamos. Y intentamos coger aire con la parte diafragmática, con la barriga, no con la torácica. Entonces, mantenemos una mano en cada lado para sentir qué zona es la que se está llenando de aire. También podemos realizarlo con un objeto cualquiera, mismamente un plomo de pesca submarina. Lo apoyamos sobre el estómago y realizamos las respiraciones. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de la respiración, pues bueno, también os voy a comentar que siempre cuando realicemos una apnea, ya sea fuera del agua en el agua, cuando estamos haciendo pesca submarina, estamos entrenando, pues siempre intentaremos utilizar la técnica 2-1. ¿Qué significa esto? Pues que exhalaremos siempre el doble de lo que inhalamos. De esta manera, pues conseguiremos relajarnos mucho más, 
aparte de que eliminaremos eh, aire residual de nuestros pulmones y así estaremos oxigenando correctamente nuestros pulmones antes de realizar una apnea. Esto lo haremos pues a la hora de entrenar, a la hora de, de pescar, antes de realizar las inmersiones, siempre hacemos la respiración 2-1, exhalar el doble de lo que inhalamos. De esta manera, pues como ya he dicho, pues eliminaremos el CO2 de nuestros pulmones de una manera más efectiva y todo el aire residual y así nuestra apnea, cuando, estaremos, cuando estamos preparando nuestra apnea, pues seremos capaces de realizarla de una manera más efectiva antes de hacer la inmersión. Entonces es bueno que os quedéis también con, con este aspecto de la respiración 2-1, tanto para lo que son los entrenamientos como para las inmersiones antes de realizar la apnea cuando estamos pescando. Bueno, y siguiendo con el tema de respiración, hemos repasado algunas nociones básicas, ahora vamos a hablar de algo muy importante como es la respiración de seguridad. Bueno, en este aspecto pues sabemos que cuando realizamos una apnea nuestros niveles de oxígeno baja y aumenta el CO2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos a superficie después de una apnea, sobre todo si es una apnea larga, eh, no podemos llegar a superficie y expulsar todo ese aire de golpe. No lo podemos hacer porque eso nos puede llevar a sufrir un accidente. Mu muchos pensamos, mucha gente piensa que solo no podemos sufrir una samba un síncope cuando estamos ascendiendo en el fondo. Pues se dan casos también de que incluso ya en superficie, incluso después ya de unos segundos en superficie estando respirando, también podemos sufrir de un síncope, una samba, por no realizar una correcta respiración, por no oxigenar bien los pulmones después de esa apnea. Entonces, ¿en qué consiste esta eh, respiración? Esta respiración lo que hacemos es hacer una exhalación pasiva, eh, echamos muy poquito aire, un poquito de aire, y metemos aire a presión, metemos una gran cantidad de aire a presión. ¿En qué consiste esta respiración? Pues bueno, pues hacemos una exhalación pasiva, una exhalación muy pequeña, echamos un poquito de aire de los pulmones para meter aire a presión. Entonces repetimos este proceso unas cuantas veces en superficie, las que necesitemos, y luego ya empezamos a respirar de manera normal, de manera relajada. Y con esto eh, evitaremos tener algún accidente, como un síncope o una samba, en superficie. Es muy importante realizarlo, siempre automatizar esta respiración cuando estamos pescando, cuando hacemos una apnea, es súper importante automatizarlo, que nos salga ya de manera inconsciente ya, entonces hay que acostumbrarse a esta respiración. Entonces haríamos así, de esta manera, estamos en superficie, después de nuestra apnea salimos... Empezamos a respirar correctamente. Haremos este proceso las veces que sea necesario. Una vez que terminemos, pues empezamos a respirar de manera normal. Bueno, y con esto ya acabamos el tema de la respiración. Quería dar así unas nociones básicas de lo que es la respiración diaframática, la respiración 2-1, que nos ayuda a relajarnos y a oxigenar mejor el cuerpo y a depurar nuestros pulmones antes de preparar una apnea. Y bueno, lo que sería después la respiración de seguridad, súper importante también después de realizar una apnea, como tenemos que respirar en superficie para evitar accidentes. Y bueno, ahora vamos a entrar en el tema ya de lo que sería la compensación la compensación de los oídos para compensar la presión. Para compensar los oídos haciendo apnea, haciendo pesca submarina, tenemos que usar la técnica de Frenzel. Hay también la de Valsalva, pero la de Valsalva no nos vale cuando estamos en apnea. ¿Por qué? Porque la de Valsalva, aunque son unas técnicas que a simple vista pueden parecer eh, parecidas, ¿no? en las dos cerramos la boca, pinzamos la nariz, ¿no? intentamos expulsar el aire, enviar el aire a través de nuestras trompas de eustaquio para que se vuelvan a abrir no, y los tímpanos vuelvan a su posición original y no nos hagamos daño con la presión. ¿Qué pasa con Valsalva? Pues con Valsalva eh, eh, el aire, lo nos ayudamos del diafragma para enviar aire de los pulmones a través de las trompas de eustaquio. ¿Qué pasa? Entonces, aparte de que es un gasto de energía mucho mayor, 
eh, cuando ya estamos a cierta profundidad, a unos 20-30 metros, eh, el diafragma se aplana, se contrae con la presión. Entonces llega un momento que intentar hacer uso del diafragma para enviar aire hacia las tropas de Eustaquio es prácticamente imposible. O sea, ya no puede, llega un momento que es imposible poder compensar con esa técnica. Entonces, esa técnica no nos vale para apnea. Tenemos que hacer Frenzel. ¿Por qué? Porque con Frenzel no usamos el diafragma. No lo usamos para nada. Usamos la lengua. Usamos la lengua de pistón para abrir también las trompas de Eustaquio y compensar esa presión que tenemos en los oídos. Primero, eh, tenemos que empezar por un paso. Tenemos que intentar pronunciar la letra K con la glotis cerrada. Con la glotis cerrada. Hacemos K. Si la tenemos cerrada, hacemos K. 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 La diferencia entre tenerla abierta y tenerla cerrada. Eh, como sabemos que tenemos la glotis cerrada, pues hay que practicar. Es sencillo, es, perdón, es difícil explicarlo, pero bueno, imaginaros lo que se suele decir en este caso. Cuando vamos a coger un peso muy grande, no, vamos a hacer un esfuerzo muy grande cogiendo un peso, ese momento que tensionamos, no, notamos como parece como que se nos cierra aquí en la garganta, no, eso es cuando se nos cierra la glotis. Entonces eso es lo que tenemos que intentar conseguir, cerrar la glotis, para así, cuando cerramos la glotis, usamos la lengua, al pronunciar la letra K, se nos levanta la parte trasera de la lengua y lo usamos de pistón para enviar el aire a través de las trompas de eustaquio y liberar la presión en nuestros oídos. Entonces, practicamos, tenemos que intentar pronunciar la letra K con la, letra, con la glotis cerrada. Si os fijáis, se levanta la parte trasera de la lengua, la parte trasera. Y la nuez se levanta. Entonces, cuando ya hacemos este paso, cuando hacemos este paso, pinzamos la nariz, cerramos la boca y Sabremos que estamos compensando, haciendo Frenzel, porque, una, no se nos va a mover el diafragma absolutamente para nada, el diafragma no se puede mover nada, y notaremos cómo se nos hincha la nariz en esta zona, encima de donde tenemos pinzado la nariz, a ver si lo podéis apreciar. Sabemos que estamos haciendo bien Frenzel que no se nos mueve el diafragma y se nos hincha la nariz. Entonces, volvemos a repasar lo que hablamos. Glotis cerrada, glotis cerrada, pinzamos la nariz, cerramos boca e intentamos pronunciar la letra K. Y notamos que se nos levanta la, la parte trasera de la lengua y es cuando la usamos de pistón para enviar el aire a través de nuestras trompas de eustaquio y abrir los oídos cuando sentimos la presión. Entonces, es, el, es lo que vamos a practicar, eso seguido. Bueno, y como consejo también os puedo decir para realizar una compensación correctamente que nos ayude a facilitar la compensación de los oídos, pues tenemos que intentar también mantener una buena limpieza nasal mediante suelo fisiológico con una jeringa. Eso tenéis muchísimos vídeos explicativos en YouTube seguramente donde podéis ver cómo se realiza. Y luego también otra cosa que os quería comentar... Eh, algo que también nos perjudica a muchos, sobre todo a la gente que ya somos propensa a generar mucho más moco. Eh, por ejemplo, los lácteos. Los lácteos generan muchísima mucosidad, muchísima. Entonces, si conseguimos eliminar o no eliminar de todo, podemos reducir lo que es la ingesta de lácteos, pues también eso nos va a ayudar a compensar mucho mejor. Yo como experiencia personal puedo decir que, bueno, yo tomaba muchísima leche, muchísima, me encanta, a día de hoy me sigue gustando. Y la verdad que la he hecho un poco de menos. Pero bueno, por el tema de ayudarme a mí mismo a compensar mejor, ya que yo soy una persona que genera mucho moco y alguna vez me encontré con alguna dificultad por culpa de esto, pues he decidido pues dejar la leche, pasear la bebida vegetal, hay de muchos tipos, avena, soja, de almendras, 
Y bueno, eh, la verdad, pues me costó acostumbrarme y como experiencia personal os puedo decir que he notado una mejoría pues asombrosa, la verdad. Eh, llevo como unos tres meses eh, bebiendo bebida vegetal, he dejado la leche completamente, los lácteos no, sigo consumiendo pues yogures, eh, queso, este tipo de, de productos, pero lo que sí, la leche, pues sí que la he decidido dejar de tomar y bueno, la verdad que he notado muchísima mejoría en el aspecto de, del tema de los mocos, entonces ahora me encuentro con menos problemas a la hora de compensar y, y en general no suelo tener ningún tipo de problema cada vez que voy a pescar. Y bueno, pues son dos puntos importantes a tener en cuenta, yo os lo comento, lo comparto con vosotros y bueno, ahí pues ya cada uno que, que decida, pero sí que os animo a que probéis a no tomar tantos lácteos, a intentar eliminar a lo mejor la leche y acostumbraros, intentar acostumbraros a tomar bebida vegetal y ya veréis que muchos de vosotros los que tenéis muchos problemas de moco, pues con eso vais a mejorar muchísimo. Yo ya lo digo desde mi experiencia personal que yo mejoré muchísimo en ese aspecto por dejar de tomar leche. Y bueno, así nos podemos encontrar con muchos menos problemas a la hora de compensar y que se nos pueda estropear una jornada de pesca por, por ese motivo. Bueno, y ahora que hemos repasado algunas nociones básicas, pues vamos a hablar un poquito del tema de la relajación, lo que sería la apnea en el apartado mental, psicológico. Es también un, una parte muy importante. Se podría decir que una gran parte de nuestra apnea proviene de una buena relajación, es súper importante estar relajados, prepararse psicológicamente para la apnea también y eso también pues es lo que marca en la mayoría de las veces el hacer una buena apnea o no. A veces podemos tener unas grandes actitudes físicas, estar con unas capacidades eh, físicas para realizar una apnea muy buenas, pero si nuestra relajación no es la correcta, no controlamos la parte mental o psicológica, pues también nuestra apnea se ve afectada en ese aspecto. Entonces es importante relajarnos, para ello hay muchísimos ejercicios de yoga, es bueno practicar yoga, la verdad que la yoga para nuestro deporte es un complemento muy bueno, la practica muchísima gente, sobre todo a nivel profesional, los que hacen apnea a nivel profesional así, pues están muy ligados al yoga, porque ahí aprendemos pues, a dominar un poquito más nuestra mente, a relajarnos correctamente y bueno, pues tiene muchísimas técnicas que se pueden realizar para lograr esos objetivos. Entonces este apartado es muy importante también. Al final, pues el preparar una apnea no solo es, hay que preparar la parte física, hay que preparar la parte mental. Entonces es bueno que también entrenemos ese aspecto y bueno, hay muchísimas técnicas y muchísimos medios para lograrlo y bueno, también es cierto que hay que decir que, que después pues cada persona tiene su personalidad, hay gente que es más nerviosa que otra, hay gente que se siente más inquieta que otra y bueno, cuando realizamos este deporte, la pesca submarina necesitamos eh, intentar relajarnos al máximo posible para sacar, bueno, una, para estar tranquilos y para estar más cómodos y luego para intentar pues realizar, preparar nuestra apnea de una manera más efectiva. Yo, por ejemplo, lo que hago cuando voy a mis jornadas de pesca, eh, lo primero que hago es dedicar 10-15 minutos antes de empezar a pescar. O sea, no llego, no me meto en el agua y bumba, ya me tiro de cabeza a pescar a 10-15 metros y hacer apneas no. O sea, primero intento relajarme en superficie, a mí me va muy bien cerrar los ojos, estar con los ojos cerrados me ayuda a reducir muchísimo el ritmo cardíaco, estar totalmente relajado con los músculos sin tener los músculos tensos y me dedico pues a hacer apneas pequeñas, pequeñas esperas en el fondo, estar un poquito en superficie también pues relajado, bajo, me acuesto en el fondo, en la arena, cierro los ojos y estoy pues el tiempo que necesite o, o el tiempo que pueda en el fondo sin forzar las primeras apneas y bueno, pues lo repito ese proceso, repito unas cuantas veces hasta que ya noto que estoy, como digo yo, en mi mundo. Ya estoy ya súper relajado, súper conectado ya en lo que estoy haciendo y ya me he evado de todo, todos mis problemas, todas mis preocupaciones desaparecen en ese momento y es cuando ya me pongo a pescar en serio. Entonces, bueno, cada uno tiene que intentar buscar un poquito su sistema, su forma de buscar esa relajación. Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya ayudado a muchos de vosotros y bueno, aún así os animo a que realicéis un curso de apnea para empaparos mejor de información, aprender muchas más cosas y así pues poder realizar 
vuestras jornadas de pesca submarina de una manera más segura y efectiva. Y bueno, nos despedimos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, un saludo.